Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao The Gustavo Channel E hoje pessoal, vou estar tá ensinando aqui para vocês como conectar-se à internet pelo Windows XP Lembrando pessoal, que esse aqui é um novo método Que é para máquinas virtuais, que eu estou fazendo aqui Bom pessoal, eu simplesmente aqui criei uma máquina virtual, o Windows XP 2001 E basicamente eu fiz a instalação agora e tá tudo normal, né? Certinho. A única coisa que só faltou aqui é a internet. Aqui o volume tá funcionando, tá tudo bonitinho aqui. Aqui dentro, primeiro, vamos tentar abrir aqui o Internet Explorer. Mas, antes pessoal de digitarmos aqui para fazermos o teste, quero que deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, basicamente... Primeiro, pode ver aí, aparece essa página aqui em branco. Agora, se eu digitar aqui o site do Google, por exemplo, primeiro eu vou digitar HTTP, HTTP, dois pontos, dois pontos, duas barras, Google, Google, Google.com. Agora, se eu dar um Enter, Pode ver aí que aparece isso aqui, ó. O Internet Explorer não pôde exibir a página da web. Então, simplesmente, por exemplo, se você vem aqui em iniciar, depois você abrir o painel de controle, você vem aqui em conexão de rede de internet, depois você vai em meu local de rede, você não vai encontrar nada. Então, basicamente, eu vou estar tá ensinando aqui para vocês, pessoal, a baixar esse arquivo aqui que eu vou estar tá deixando no link da descrição e vou mostrar para vocês aí como é que se passa do link. Bom pessoal, primeiramente vocês vão baixar esse arquivo chamado Drivers de Rede da Intel, que eu vou estar tá deixando ela no link da descrição. Ela é de 12 megabytes, é, um, é leve mesmo. Aqui dentro vocês vão acessar esse link aqui, que é esse link aqui que eu vou estar tá deixando ela no link da descrição. Mas também vai ter uma outra super fácil de você passar. Você pode ficar tranquilo. Você agu pode aguardar um pouquinho aí. Tá carregando aqui. Bom, aqui dentro dessa parte você vai rolar um pouco para baixo. Você vai marcar essa caixinha aqui, não sou um robô. Aqui dentro você vai rolar mais para baixo. Você clica nesse botão aqui azul abaixo. Aqui dentro você vai rolar novamente para baixo e você vai aguardar os 30 segundos que estava aqui. Bom, depois de finalizar aqui a contagem, é só você rolar para baixo e clicar aqui em Get Link. Depois, pessoal, vai aparecer essa página aqui do Mega. Você aguarda um pouquinho e você já pode fazer o download dos drivers. Você clica aqui em fazer o download. Bom, pessoal, aqui dentro... Primeiro, a gente vai criar uma pasta compartilhada. Mas, mas para que pasta compartilhada? Porque se a gente não criar uma pasta compartilhada, não vai dar certo para a gente poder instalar os drivers da Intel por aqui, pela máquina virtual. Então, simplesmente, para fazer isso, eu vou copiar aqui, que eu movi para outra pasta. Agora vamos criar a nossa pasta, que é a nossa pasta compartilhada. Primeiramente você clica no botão direito, você vai em novo e você vai em pasta. Aqui dentro eu vou dar o um nome dela aqui de XP, XP, underline, underline aqui, underline, underline, drivers, drivers, opa, esqueci o V aqui, beleza. Criamos aqui nossa pasta XP Drivers. Aqui dentro você vai, aqui dentro você cola. E beleza. Vamos deixar ele quietinho aqui. Bom, agora vamos estar criando nossa pasta compartilhada aqui no nossa máquina virtual. Primeiro deixa eu minimizar aqui meu navegador. Deixa eu minimizar isso aqui também. Bom, primeiramente você vai clicar com o botão direito sobre a sua máquina. Você vai em configurações. Aqui dentro você vai em pastas compartilhadas. E aqui dentro você clica nesse botãozinho aqui para acrescentar uma nova pasta. Aqui dentro em caminho da pasta, você vai apertando essa setinha para baixo e você vai em outro. 
Aqui dentro eu vou aqui na minha pasta. Aqui dentro vamos selecionar aquela pasta que a gente criou. A nossa pasta. Que é essa aqui. XP Drives. Ou depende do seu, pessoal. A sua pasta compartilhada. Você clica aqui em selecionar a pasta. Opa. Aqui em nome da pasta. Deixa como é que está. E agora você vai marcar essas duas caixinhas. De apenas para mim leitura. E montar automaticamente. Por que? Mas por que marcar as duas? Porque se eu marcar só essa daqui, apenas para a leitura, a pessoa só vai ter acesso dentro dela. Agora, se eu montar automaticamente, se for desmarcada, a gente não vai conseguir fazer nada dentro dela. Apenas ver os arquivos que tem dentro dele. Então é melhor você deixar essas duas marcadas. Então você dá um OK e dá um OK aqui de novo. Agora, primeiramente, eu vou iniciar aqui de novo. Aqui minha máquina virtual. Aqui dentro eu vou dar um trocar, que eu pus aqui em tela X, né? Vamos aguardar um pouco. E meu Windows XP aqui está inicializando. Mas lembre-se, pessoal, aqui na inicialização do Windows XP não é muito demorado assim, não. Mas essa gravação aqui da inicialização do Windows XP vai ser um pouquinho rapidinho. Olha, eu falei aqui dentro. O, deixa eu desmarcar essa aqui. Opa, pausa aqui. Bom, primeiramente aqui dentro, pessoal, vocês podem ver aqui que tá tudo normal, né? Vamos atualizar aqui, atualizando, atualizando, atualizando e atualizando, beleza, aqui dentro você vai abrir o meu computador em aspas, não meu pessoal, é os seus daí, aqui dentro, aqui em meu computador, se não aparecer bem aqui na área de trabalho, você vai clicar com o botão direito sobre ele e você vai aqui mostrar na área de trabalho, Aqui dentro você vai abrir o meu computador, entre aspas. E aqui em unidade de rede vai aparecer aqui nossa pasta compartilhada. Vou, me, vou maximizar aqui a tela. Vamos abrir aqui dentro dela. Aqui dentro já apareceu esse aqui, o, a, os drivers da rede. Você vai segurar ela e vou mover ela para a área de trabalho. Vou mover aqui para a área de trabalho. Vai ser mais fácil. Vou mover aqui. Beleza, aqui dentro eu já posso fechar. Beleza, aqui dentro você vai clicar com o botão direito sobre ele. Você vai extrair tudo. Aqui dentro vai aparecer aqui o assistente para extração. Você vai dar um avançar, dar um avançar e dar um concluir. Aqui dentro vai aparecer isso aqui. Você vai executar ele. E aqui vai abrir isso aqui. Você vai aguardar um pouquinho. Aguarda um pouquinho. Aqui dentro vai aparecer essa tela aqui. Bem-vindo ao assistente Install Shield do Conexão de Rede Intel. Você dá um avançar. Aqui dentro você pode aceitar os termos. Dá um avançar. Aqui dentro deixa tudo marcado aqui. Você dá um avançar. E você dá um instalar. Aqui ele, de... aqui ele pede aqui, ó. Tá instalando os drivers. Você aguarda um pouco. Beleza, pessoal. Aqui dentro vai aparecer essa tela aqui. Você dá um concluir. E beleza. Vamos atualizar aqui. Vamos abrir de novo aqui. Os locais de rede. Atualizar. Não aparece, né? Então, primeiramente, você, se eu abrir aqui o Internet Explorer, por exemplo. Aqui dentro vamos acessar o site do Google. E beleza, pessoal. Pode ver agora que a internet já está funcionando aqui de boa. 